we have already completed two phyla phylum porifera and phylum cylindrata or nidae then which one is the third phylum yes phylum tenophora so today in this class we are discussing about the important features of the phylum tenophora phylum tenophora most of the features of this phylum are like that of cylindrata so during my study tenophores are present or placed in phylum cylindrata but now they are placed as a separate phylum the tenophores are commonly called comb jellies they are commonly called comb jellies again they are called sea walnuts this tenophores are commonly called comb jellies or sea walnuts due to presence of their shape like walnut they are called sea walnuts their body is like a jelly and on the surface they have comb like eight plates so they are also called comb jellies and they have the following features first feature is they are exclusively marine the exclusively marine varna they are completely marine all the members of the phylum tenophora are living in sea water and they are radially symmetric actually they are by radially symmetric so ningal etra padicha radially symmetric then they are diploblastic and with the tissue level of organization ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് റേഡിയലി സിമെട്രിക് എന്താണെന്ന് അറിയാനല്ലേ ചോദിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് എത്ര ജോബ്സ് ഉണ്ടാവും ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ വൺ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ടീനോഫോറ ഈസ് ദാറ്റ് they have eight rows of plates formed of cilia on their surface there are cilia and that cilia are used for locomotion or swimming through the water that cilia are placed as eight rows body is somewhat spherical in shape avrude body spherical aitana like ball adinte surface le eight rows cilia kaanunga eight nira cilia that eight rows of cilia are called comb plates അവർ എന്ത് പറയും കോമ്പ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ദേ ഹാവ് എയ്റ്റ് റോസ് ഓഫ് സീരിയ നോൺ എസ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ലോക്ക് മോഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ദീസ് എയ്റ്റ് റോസ് ഓഫ് സീരിയ നോൺ എസ് കോമ്പ് പ്ലേറ്റ് ദീസ് ഫൈലം ഗോട്ട് ദി നെയ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈലത്തിന് കോമ്പ് ജെല്ലി എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയത് എട്ട് നീര സീരിയ ആ സീരിയകളുടെ എട്ട് നീരകൾക്ക് എന്ത് പറയും 
combo plate in the body. So this is a very important feature of Tinofora. But Tinofora in the Geta in Dorbana combo plates. In the combo plates in the function, they are helping for locomotion. Then the next feature is like the cylinder elder, the digestion is both extra and intracellular. Digestion is intracellular and extracellular. Then another important feature is they show bioluminescence. They exhibit bioluminescence. The bioluminescence one. Bioluminescence can be observed in firefly. Minnamini. Paduguna. Paduguna. This phenomena in which light can be produced is called bioluminescence. So most of the tenophores can produce the light and so they have the bioluminescence power. Okay, Marnovel. Another or second important feature is they exhibit or show bioluminescence. Then another one, they are hermaphrodites. They are hermaphrodites. Then the other one is the hermaphrodite one. Yes, sexes are not separate. The same individual possess both the testes and ovary or can produce male and female gametes. Then reproduction is exclusively or completely sexual. They reproduce only by sexual method. No asexual reproduction. They reproduce sexually. Then next feature is fertilization. What are the two types of fertilization? Internal and external. In Tinophora, the fertilization is external. So external fertilization. Then I'm going to discuss here the external fertilization and the internal fertilization. Okay. So in Tinofora fertilization is external and development. Yeah, there are two types of development. Yeah, there are two development. Hmm? Hmm. Direct and indirect. Tinophores possess larva. Tinophores are larva. So, which type of development is present? Are there any type of? Yes. Indirect development. So, the development is indirect. So, these are the important features of Tinophores. This is a phylum with less number of individuals. The largest species of the phylum. Completely marine. Jelly body. Ashya dinda molder. Avaya dekchariyan. Ettu dira. Kobu plates dinda. Ado da avaya kobu jelly istuvar. Avarikku light produce yanala power dinda. Reproduction 
സെക്ഷൽ മറ്റൊരുടെ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡയറക്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്ട്രീമല്ല ക്ലിയർ ആയില്ലേ എക്സാമ്പിൾസ് വൺ ഈസ് ടീനോ പ്ലാന ടീനോ പ്ലാന സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ടീനോ പ്ലാന പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയ നമ്മളവിടെ ഒന്നും കാണാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒന്നും കിട്ടൂല നിങ്ങൾ പിക്ചർ കാണും പിക്ചർ കാണും ഷേപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി ഫൈലം ടീൻ ഓഫ് ആണ് ഫോർത്ത് ഫൈലം ഈസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് പ്ലാറ്റി മീൻസ് ഫ്ലാറ്റ് ഹെൽമിന്ദ മീൻസ് ബോംസ് സോ ദിസ് ഫൈലം ഈസ് കോമൺലി നോൺ എസ് flat to bones most of the members of this phylum are parasites parasites in animals including human beings so one character of the phylum is most are parasites most of them are parasites what is mean by parasites the parasite for me malayalam enna pariya parasite jeevigal ini ivada namu parasite nu parna enda parasite nu parna they are depending others for their life they are completely depending others for their life if their host is absent they cannot live host illegal avarku jeevikkan pattilla avarkana parasites endu parayum so most of them are parasites then they are triploblastic എത്ര ജോലേസ് ഉണ്ടാവും ഏതൊക്കെയാണ് സെന്ററിലൂടെ മാത്രം ഒരു ആക്സിലൂടെ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ഓർ സിബില ഹാഫ് കിട്ടും നോ ബോഡി കാവിറ്റി ആൻഡ് ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഓർഗൻ വിത്ത് ഓർഗൻ ലെവൽ of organization so platic helminthes are triploblastic bilaterally symmetric acidomate with the organ level of organization they are called platic helminthes or flat worms because their body is flat that is an important feature of Like a helmet. Yeah. Body is dorsoventrally flat. Or leaf-like. Body flat tower is flat. Body is flat. Body is flat. Body is flat. Body is flat. 
ഒന്ന് ഡോർസൽ സൈഡ് വെട്ടറൽ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പരന്നു ഇതിനാണ് ഡോർസോ വെട്ടറലി ഫ്ലാറ്റ് ലൈക്ക് ലീഫ് ലീവ്സ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് യെസ് ലാറ്ററലി കംപ്രസ്ഡ് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ കംപ്രസ്ഡ് ആണ് അവർക്ക് ലാറ്ററലി കംപ്രസ്ഡ് എന്ന് പറയും ഇതിന് ഡോർസോ വെട്ടറലി ഫ്ലാറ്റ് എന്ന് പറയും സോ ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡോർസോ വെട്ടറലി ഫ്ലാറ്റ് ബോഡി this phylum body name plati helminthus or in common english flat bones then a very important feature of plati helminthus is that they possess a special cell known as flame cells they have flame cells or protonephridia and these flame cells are for osmoregulation and excretion so their excretory organ is flame cells their osmoregulatory organs are flame cells ബോഡിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതിനാണ് ഓസ്മോറഗുലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ക്രിഷൻ എന്താ എക്സ്ക്രിട്ടറി ഓർഗൻ ഏതാ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ എക്സ്ക്രിഷൻ മീൻസ് removal of metabolic waste not the undigested waste undigested waste remove cheyunnadinalla excretion nu pariya adine defecation nu pariya body ile metabolism nadakkum metabolism enna nadakkum nerthe mudu padichu living things inde oru pratheegadeyaanu metabolism pariyunnu രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ബോഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില വേസ്റ്റ് കെമിക്കൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എസ്ക്രിഷൻ എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ എസ്ക്രിഷൻ നടത്താറുണ്ടോ എന്താണ് യൂറിനേഷൻ നമ്മുടെ യൂറിലാണ് ബോഡിയിലെ മറ്റു ബോഡിക്ക് വേസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കിടുങ്ങി ആ വേസ്റ്റ് ആണ് യൂറിലൂടെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത കുറെ പാർക്കുണ്ടോ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ ത്രൂ ദി എൻ എസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡെഡിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടും കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം എസ്ക്രിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റബോളിസം നടന്നുണ്ടാവുന്ന വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ബോഡിയിലെ വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാം അതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എസ്ക്രിഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കും സോ ഇൻ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്റസ് ഫോർ ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് എസ്ക്രിഷൻ സ്പെഷ്യൽ ഓർഗൻ ഓർ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫ്ലെയിം സെൽസ് അവർക്ക് ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അവയെ നോക്കിയാൽ അത് ഒരു വലിയ സെല്ലാണ് ആ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് സീരിയ ഉണ്ട് ആ സീരിയ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ദി ഫ്ലെയിം ഓഫ് എ കാൻഡിൽ ഒരു കാൻഡിൽ ഫ്ലെയിം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഫ്ലെയിം സെൽ എന്താ സോ വെൻ യു റിമെമ്പർ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് അലോങ് വിത്ത് യു ഹാവ് റിമെമ്പർ ഫ്ലെയിം സെൽസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ത് എന്ന് കേട്ട ഫ്ലെയിം സെൽ എന്ന് ഓർമ്മ വരണം കാരണം ഇതിന് പരീക്ഷത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെയിം സെൽസ് ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആസ് എ പാരസിറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ദ ഹാവ് ബുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് സക്കേഴ്സ് ദുക്ക് ഓ ഓർമ്മ ഒന്നും എപ്പോഴും നോക്കട്ടില്ല ബുക്ക് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ ദി 
ഹോസ്റ്റ് ബോഡി ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്താ സക്കർ സക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സക്കിംഗ് ഫ്ലോയിഡ് ഫ്ലോയിഡ് കുടിക്കുന്നതിനാണ് സക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ച് കുടിക്കുക സക്ക് അതുപോലെ അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് വലിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള സ്ട്രക്ചർ സോ ഇൻ പാരസിറ്റിക് ഫോം ഇവരും റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് സെക്ഷൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ഇന്റേണൽ ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് many larval stages mutta virinje oru kunnunda entirely different from the parents so it is called the larva parents node over similarity undavada adond avaye larva nu parayum aa larva valarnu adult avinu pagare vera oru target maaru randamatha larva idu moonamatha oru target maaru angane മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഡൾട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് അതാണ് ബാറ്റിംഗ് വേറെ പ്രത്യേകത ഡെവലപ്മെന്റ് വിത്ത് മെനി ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ക്ലിയർ ദെൻ വൺ എക്സാമ്പിൾ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ഈസ് പ്ലാനേറിയ ദാറ്റ് പ്ലാനേറിയ ഈസ് നോട്ട് പാരസൈറ്റ് ബട്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് ഇതിലെ ഒരു ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആണ് പ്ലാനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനേറിയ എന്ന് കേട്ടിട്ട് അതെ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെയാ യെസ് റീജനറേഷൻ ദി ഫ്രീ ലിവിംഗ് പ്ലാനേറിയ ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് പവർ ഫോർ regeneration a best example being platypus in the east planaria this is present in freshwater like in our ponds in our ditches in our streams nammude kundile kolangalile thodugalile okka kaanuna oru platypus in the aanu planaria അതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന് റീജനറേഷൻ പവർ വളരെ കൂടുതലാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ബോഡിയെ നാലഞ്ച് പീസ് ആക്കിയാൽ ഓരോ പീസും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അബൌട്ട് കോമൺലി കോൾഡ് ഫ്ലാറ്റ് വേർസ് പരന്ന വീരകൾ കുറേ പാരസൈറ്റുകൾ ബോഡി ട്രിപ്ലോപ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ബൈലാറ്ററി സിമട്രിക് ആണ് അസിലോമെന്റ് ആണ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത ഫ്ലെയിം സെൻസ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലെയിം സെൻസ് ആണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എസ്പ്രിഷനും നടത്തുന്നത് പാരസൈറ്റ് ആണ് അധികവും അതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്സും ഉണ്ടാവും സക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവും ആണും പെണ്ണും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ലാർവൽ സ്റ്റേജുകളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ദൻ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ടീനിയ ടീനിയ ഓർ കോമണ്ടി വാൾഡ് ടേബിൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്ടർ ടാപ്പ് അല്ല അല്ലാതെ എന്ത് ടാപ്പ് ടൈലർ ഷോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ടാപ്പ് എന്താണ് 
അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ റിപ്പൺ സോ ദിസ് പന്നികളുടെ ശരീരത്തിലും ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ ശരീരത്തിലും താമസിക്കുന്ന ഒരു പാരസൈറ്റ് ആണ് ചീനിയ എന്ന് പറയുന്നത് eating unproperly cooked pork annai veevikatha panni irachi kalichale nammada sharirathilum ettu dan kiniya tapu onnu parayan kaaranam enda ribbon poliya they can attain about 4 meter 4 meter vare neelam vekka venamengil ideal കണ്ടീഷനിൽ നാല് മീറ്റർ വരെ നീളം പക്ഷെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എം എം എ ഉണ്ടാവും റിബണ്ട പോലെ വിടുത്തും അതുപോലെ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ എലിമെന്ററി കനാലിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അൺഡൈജസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് കൂടെ മുറിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നാല് മീറ്റർ ഒന്നും വളരൂല അര മീറ്റർ ഒക്കെ വളരുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞു പോകും ഇതിനാണ് ചീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് കൊണ്ട് പോകാൻ The second example is Fasciola F-A-S-C-I-O-L-A Fasciola Commonly called Liver Fluke F-L-U-K-E Liver Fluke A Parasite in Sheep Goat Etc. or in domestic animals and they are living in the liver of such domestic animals destroying their liver and it leads into death of the domestic animals so this is about the practical methods example tapworm liver fork okay thank you